ャツを着替えるように心まで着替えてしまったの私少し泣いてもいいですか今夜は月が優しすぎる始まりました。今月第三週目ですのでね。今月初。はい、今月初です,です、ね。はい、今日もよろしくお願いいたします。ししますこの番組の提供はイベントハウスメロディー安田建設伊豆の総裁平成ロマン企画。カラオケ喫茶アラビカでお届けいたします。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日も素敵なゲストの方が来てくださっています。まずね、一曲目にお届けいたしましたのが。えー、紫月夜という曲で堀和明さんでーす堀和明ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてよしみさんでーす、はい、よろしくお願いしますはいよしみよしみさんはよしみって全部ひらがなじゃない字なんですよねローマ字という字ですねそうですねローマ字という字ですねローマ字という字ですねはい、そして、A、のゲストはこの方です。はい、こんにちは。高山レイヤでーす。<笑>どっちどっち。<笑><笑>ありがとうございます。<笑><笑>ということで、このスタジアムもハロウィンバージョンになってますね。はい。ハロウィン。ね、ハロウィンになってますから、ね。ハロウィンですよ。もう仮装とかされるんですか。仮装。
エリア君は僕ですか僕は普段からもう仮装してるんでそれはいい方悪い<笑>僕昔あの女装何回かあるんですけど女装、はい、女装癖があるんですか、はい、あの昔あの女装癖耳<笑>外の卵売りという曲が昔あったよ、ええ、あれをなんかその歌ってる人がいてその最中に女装してゆる卵を配るって役をやったんですよ昔<笑>、えー、そしたらね思いっきり三つマンゴールとか言われましてね<笑><笑>ちょっと似てるそうよく言われてるから<笑>似てるかもね似ちゃうかもねキャンペーンとか言ってしょっちゅう言われましたねそれはね、えー<笑>今は紫ですね。キューティーハニーみたいな感じですいや、似合いそうキューティーハニーキューティーハニー<笑>みたいな、みたいなですよみたいな、うん、もうちょっと結構前ですけどね似合いそう、はい、でも、ね、怖かったですね怖かったんですかえー、ちゃんとあの、ちゃんとこうあの、SM の女王様みたいにちゃんとマスクをかぶってね<笑>キューティーマスクみたいな感じですねマスクして、うん、はい、ちょっとプロレスラーみたいになっちゃった<笑>ドロンジョ様とか言いますけどねドロンジョ様、はい<笑>だから時代を感じますから、ね、<笑>いや怖いな<笑>いろいろと出てきておりますけれどもね今日はこのメンバーでお送りいたしますので皆さんどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします、えー、皆さんからのメッセージもお待ちしておりますけれどもね、うんはい、あのツイッターじゃなくなってますねそうですね X <笑> X の X X, あ X に、うんはい、コメントをお願いいたしますはい。トリコヤズーリの、えー、アカウントですね、はい、アットマーク AZPANFM アズパン FM ですね、はい、こちらにお願いいたします DM、DM かリプライっていうんですかね、うん、あれで、うん、はい、お願いいたします、はい、そしてファックス、はい、ファックスでも受け付けてます、はい、東京0358294815東京0358294815までよろしくお願いいたしますはいお願いしますなんか微妙にね画面上では5829までしか映ってない、うん、<笑>あ本当だ<笑><笑>どうしたらいいんだあ,あもうこれ隠しちゃって<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ということでメッセージも来てます早速ありがとうございますいちごちゃんまさみさんレイヤくんおとんおかんやっほーおとんおかんなんだそういうあだ名みたいな今日も四時まで楽しみおかげで家事が何も手につかないということですちごちゃんだ。ありがとうございます。ますそしてこちらは、えー、ちぎりん、まさみちゃんこんにちは。今月の鳥川ずりさん生番組 MC は都合三回あまり多忙を極めますね。都合三回？都合三回。今月第三、第四、第五ってあるんだね。はい、第五まであります。ね、あ、そういうことか。えー、ちなみに一月先からどのくらい時間をかけて鳥越まで参拝に来ている感じです。参拝じゃなくて仕事にしてる。<笑><笑>えー、冗談、冗談って書いてあった。仕事で来ているんですね。そうそうそうそうそう。まあ、参拝ね、すぐ目の前にありますけどね,ね、はいうん、今日も一日元気に明るく頑張ってくださいということでありがとうございますちぎり今日何枚来ますかね<笑>今日はじゃあノルマ10枚でえっ4時までないのにちぎり10枚だって頑張ってあのファックスでお願いしますね。<笑>電話じゃなくてファックスでお願いしますね。で、はい、<笑>まあ参拝ということでございますけど、鳥越神社さんと行かれたことございます？ないですね。ないですか？吉見さんは鳥越通り通っただけです、ね。あ通っただけ。通り越えちゃった。通っちゃった。あつまらない。つまらない。つまらない。で、ペヤ君は？あ僕はあの一、ー、回お参りしました。この番組決まってから。あ、はい、本当？お世話になろうかなと。あそうか。あなろうかなじゃない。お世話になろうかなじゃない。なるほど。私じゃあ今日帰り行ってきます<笑><笑>まだ行ってなかった、ね、ということで皆さんぜひファックスメールお待ちしてます私の,あのインスタとフェイスブックの方からもコメント受け付けてますからぜひそちらからでも大丈夫ですよろしくお願いしますということで、えー、まあね、えー、堀和明さんはじめましてですね。はい、そうで、はじめまして。よろしくお願いいたします。ますますね、堀和幸さんは、はい、えっ、ー、と、デビューされてもう長いんですか。十年ですね。今年で丸十年になりました。丸十年。はい。十年間どうでした。ええー、まあ、あっという間っていうのが。まあ、第一、でしたけど、はい、まあ、いろいろ変化がありましたね。変化ありました。はい、えー、どんな変化、三つマングローブさんであったりとか。そうですね、はい、あ、そう、<笑><笑>そういう変化じゃないですね。<笑>あの、<笑>これは真面目に話したらいいのかな。<笑>
<笑>まあ自分の中の変化が一番大きいですね、まあ、価値観だの考え方だの、うんうんうん、やってみてああこれダメだとかこれよかったとか、うんまあ、その繰り返しだったんで、うんあのまあ、思い通りにいくことっていうのはまあほとんどなくて、うんはい、もう本当に手探りでずっとなんかやって、うん、あたまたまうまくなっていったとか、うんうん、たまたまなんかこれはいきそうだなとか、まあ、そういう感じでしたね、うんうんまあまあ、そうですよねいろんなことってこうどうなるか分かんないですからね。うんそうですね、何でもやってみなきゃ分かんないですからね。うん、そうですね,ねと10年の先輩がやってますんでレア君頑張ってくださいね。はいうん、<笑>頑張ります<笑>、ねえー、今日聴いていただいたのは「紫月夜」という曲でございましたけど、はい、これはどんな感じどんなこれはですね、うん、あのー、まあそうですねあのーまあ、彼氏に浮気をされるという歌ですね。はい、でその男性が気になって、はいえー、その赤い未練と青い諦め。うん諦めるか、まあ、その彼に未練があるのかそれを色で例えてるんですよ赤と青で,でそれを混ぜてどっちか分かんないからここの中でも混ざっちゃって、うん、敬いになっちゃってそれを紫って。うん、っていう色に例えてるんですね。で、どっちどっち,どっち,どっち,どっちどっちどっちどっちどっち女の心どんな色っていうね。で結局紫だったっていう。紫だったっていう。えそれはこの雨降る改札にカップリングで入ってますね。はい。あそうですか。ぜひじゃあ皆さん、はい、雨降る改札ともども応援していただければと、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ続いてはよしみさんの歌を聞かせていただこうかと思うんですけれども、はい、今日は何を聞かせていただきますでしょうか。今日は何ですかね。えっとね、一役の夢って書いてあります。さすがのオプラ。何の打ち合わせもないですからね。いいですよね。その生がいいんです。生。何の打ち合わせもないですよね。ということでじゃあもう一回仕切り直して。はい。新さん今日は何の歌を聞かせてください。今日はですね一役の夢なんて。何今やったばっかりでね今ね打ち合わせありがとうございます。なんて一役の夢はですね小田先生と伊藤美也先生が作っていただいた曲なんですけど、それが今から十年。前に作っていただいたんですけども「人、うん、握りの夢」と書いて「一役の夢」うん、このこの「一役の夢」っていうのはその恋愛の,その成功失敗ということでもなく、うん、自分の一役の夢というなんかタ,イタイトルがちょっと微妙でですね、うん、あのいろいろ捉え方によってはっていう曲なんで、うんうんうん、それですごくロングヒットをさせていただいててもう本当ずっと長く皆様が歌っていただいてありがとうございます。ということでじゃあ早速聞かせていただきたいと思いますじゃあよしみさんご紹介お願いしますはいよしみで一役の夢聞いてくださいピッ<笑>ピッってなんだ幸せ。
吉見さんで一夜級の夢お届けいたしました。素敵ですね。ありがとうございます。もう本当に恥ずかしい。もうなんかなんどんなねあの歌ってる映像が出てくるかこの番組わかんないんですよね。そうですね。びっくりしち
落ちなかったらどうしようかなってもう決めたやつは絶対2キロ落とそう、うん、僕絶対もう必ず2キロ落としてやると思って、うん、それずっとやって食事療法とかはどうですか食事はやっぱりねあの夜はあんまり炭水化物は控えてますし、うん、朝は食べてますね朝は食事ちゃんと炭水化物も取ったりします、うん今,今もやってるんですか今はねなんかそんな、うん、あのやっぱ同じような感じですけど食べちゃう時は食べちゃう、うん、私お菓子が好きなんでお菓子美味しいですよね<笑>ね,<笑>ね美味しいですよね<笑>じゃあここで一曲聴いていただきたいと思います私もねあの伊藤美和先生と小田純平先生の曲でございます「雪枕」聴いてください<音楽>私は北まさみで雪枕お届けいたしましたありがとうございますありがとうございます、えー、11月1日にはですね、えー、全曲集雪枕も発売になりますのでぜひぜひ皆さんそちらの方もお求めのほどよろしくお願いいたします全17曲入りです多分多分<笑>多分,多分<笑>確か17曲、えー、いろいろ何にしようかってこう皆さんでスタッフさんと考え抜いた17曲が入ってますんでぜひそちらもよろしくお願いいたしますありがとうございます徳間ジャパンなんですね徳間ジャパンですあ僕もそうですああよろしくお願いします,しします<笑><笑>急にこんもう本当
、何の打ち合わせもないからね,<笑><笑>ね何も何もないですね,ねほとんどだってもう12時からね、はい、今日は出雲さんの番組で出演されて,て、ね、それでものの5分10分ぐらいで、ね、<笑>あどうもよろしくお願いします<笑> 1時になりましたいいお願いします<笑>何の話もなかったでも大,大,体、ね、大体大丈夫かなって、うん、大丈夫かなっていうかいい加減ではないですけど、うんうん、やっぱり感覚で,、うん、でそれがまたほらご覧いただいてる皆さんも新鮮なんじゃないかな、うんうん、<笑><笑><笑>いちいちやるなお前<笑>ね、ということでね、皆さんからメッセージも待ってますから。はい、メッセージお待ちしてます。ぜひ,ぜひよろしくお願いします。ね、ええー、堀さんの方にもメッセージ。<笑>なんでそこにやるの。<笑>遊ぶんじゃない。<笑>なぜこれが気に入ってしまうんですか。<笑>親子の遊びじゃない。いかすは好きですよね。本当に。しょうがないですよね。なんだろう、なんか何もしないでぼーっとしてるのかと思ったら、いたずらする。<笑>ね。そうそう、いたずら好きで。本、ね、当、そのくせお酒も好きなのね。はい。吉見さんもお酒好きじゃないですか、まあ、そうなんですよねやっぱ3人はよく飲まれたりするんですか、はい、飲まないんだよ3人で奥田さんも私まだ未成年なんでごめんなさいなるほどあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあら堀さん、和明さんはカタカナなんですね。カタカナですね。はい。そこはなんかあったんですか？ええー、そっちの方がかっこいいかなと思って。ひらがなより感じより。<笑>なんかそのなんか僕、うん、まあ和明って本名なんですけど、うん、あの本名で関数字の一に、はい、あの明治の明って書いて和明って読むんですけど、あ,あ,、はい、あの<笑>明治の明って言わないで明るいんじゃないですか？<笑>どっちでもいいじゃないですか。<笑><笑>明治の目どれだけなって<笑>どっちでもいいじゃないかな<笑>明治の目って言われて一瞬考えて赤いのだって別になんか他のさ言い方もあるじゃん<笑>あ意外に普通だったなって思って<笑>何も面白くないって<笑>だからよくね間違えられたんですよカラオケ大会昔出た時によく間違えられて,なてあのその間違えられてとかそのプログラムに一郎とか書かれたりとかしたからあーうんそだからカタカナだったらね。そう変換すると多分そういう風に出てきちゃうんで、まあパソコンとかね。変換して？変換して多分その一郎うん一いや変換してじゃない。<笑>話が噛み合ってない。<笑><笑><笑>まあそれから間違えられるんで、うんうん、はいだからあの分かりやすいカタカナにしようかなと。ひらがなよりはなんかカタカナの方がちょっとなんかそうですね,ねいいかな。なんかインパクトあるかもしれないですね。うんうん、松山健一とか。ねあ、まあ、そういう感じで。あれも時間が止まっちゃった。<笑><笑>一緒でしょ。<笑>ね、<笑>ね<笑>次かける方もカタカナでございますよ。はい。はい。次の曲はですね、目、はい、玉くんの。目玉くん。おひけなすて。大間翔吾さんです。はい。リブキおろしの勘太郎です。ご覧ください。<笑>
<笑>まだまだ私たちの時間が続くということでございます、はい、この前は伊豆の社長ともねそうですね,ね4時間もずっと続いていただいて<笑>皆さんもずっとお付き合いいただけるんじゃないかと思いますあれですかねあの2時になったら翔吾くんの番組ですけど翔吾くん名古屋から帰ってくるのかな名古屋から多分あのすぐ多分<笑>多分帰ってきますすぐすぐ、はい、で3時になったらまたすぐどこ行っちゃうそうなんですよ、えー、忙しい忙しい目玉くん<笑>本当にまあね本当に季節もだんだんこうちょっと過ごしやすくなったから動きやすくなったんじゃないかなと思います<笑><笑>、ねえー、吉見さんと、まあ、堀さんあの今年の夏すっごい暑かったですけど<笑>、はい、夏とかどうですか好きですか僕夏生まれなんですよおじゃあ好き、はい、嫌いですあ<笑><笑><笑>そんなもんだよね<笑>暑すぎますよねここのところね,ねここ数年本当にもうなんていうんですか、ね、猛暑がやばすぎますね,すね吉見さんは好きです夏はい、うん、何の季節が好きですか春ですあよくわかんない<笑>なんでそれ全部バカオで言いますか<笑>なんだかぐちゃぐちゃになってますけどね<笑>じゃあ曲いきたいと思います<笑>えイベントハウスメロディーのマスターであります前頭三枚目さんの歌声でございますたっまた二年と二ヶ月でお聞きください。さあ部屋でも星の星。
安田建設が選ばれる理由安田建設は設計から基礎工事建設建設管理まで全て自社施工鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定安田建設は職人集団技術にこだわる職人気質社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット質を落とさずお客様の利益に貢献します早い安いうまいですかまあそれが基本としてまあ安田に頼んでまあ良かったと保育園まあ老人ホームまあ、病院、えー、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、あ霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく言う俗に言うよりかおから墓もたくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたらお客様に無駄なことを進めません建設のことならお任せくださいお問い合わせお待ちしています安田建設伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただけますエンバーニング、海洋散髪、任意後継人等のご案内ご葬儀に関することはまず伊豆の総裁へご相談ください。はい、おえー、まさみの気まぬまなメロディーでございます。すぐなんかグダグダしちゃった。<笑><笑>さっきあの前頭三枚目さんでたった二年と二ヶ月でお届けしまして、後ろのバックダンサーが星野流れ星さんという。星野流れ星さん、かっこいい名前ですね、はいうん。常連さんでございます。バックダンサー。素敵でございましたけどもね<笑><笑>えー、メッセージ来てます65歳のメダジジイ誰ですかね<笑>怪しいな誰だね<笑>えー、皆様寒くなってきたので風邪ひかないように気をつけてくださいリアルタイムで見れないので YouTube 楽しみにしてマッスルマッスル,マッスル誰だろうなメダジジメダって書いてあるとこがちょっと怖いね<笑><笑><笑>ね、あとキキポパサンキューさん忙しくてコメントできなかったよーということですがあの2時3時からも大丈夫ですお待ちしてます、はい、はいということでね「えー、まさみの生きままのメロディー」お別れの時間がそろそろ近づいてまいってきてるんですけれども、えー、よしみさん何か告知事項ございますかはい今月になりますが10月の21日、はい、あのメロディーさんのマスターがお誕生日でございましたはい、はい、皆様来てください。はい、二月二十一日メロディーさんですね。はい、はい、あと二十九日。はい、うん、二十九日は。二十九日は、あの、うん、私と、うんと、信子さん、はい、と泉さんっていう三人で。うん、あの、でこぼこ三姉妹、ライブということで、はい、あの、やらせていただきます。これもメロディーさんで、やらせていただきます。はい、じゃ、メロディーさんの情報がいっぱいでございますからね。また、あの、これ二時三時代の。番組でもね,でね、はい、告知していきたいと思います。はい、はいえー、堀さん何か。ええー、残念ながら昨日ですね。ちょっと報告みたいになっちゃうんですけど。弾、はい、<笑>き語りライブを昨日やりまして。<笑>はい、あのー、キーボードとドラムと歌の、うんうん、その調べというコンセプトで、はいえー、やりました。はい、で、あのー、まあ、僕とあとその杉本和葉さんって方と、葉、う、月、ん、さんとドラムが方がいて。はい、はい、僕と杉本和葉さんはしょっちゅうね、するんで、あのー、よく。ライブやってるんで、はい、もしあったらあのかお知らせいたします、はい。あとそれとですね、カロキュースをやっております。うん、はい、千葉県の、えー、白石の西白井っていうところで、うん、はい、カロキュースポッポさんというところで、はいえー、第四水曜日やってます。はい、そして、えー、まあこれメロディーさんの近くなんですけど、うん、あのー、松の元山駅という近くの
でですねあのカロケリドさんというお店がありまして、はい、そこで、えー、第2第4月曜日、はい、カロケセロをやってますんで興味ある方ぜひよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますお豚がめちゃめちゃうまくなっちゃいますからねはいそうです、ね、はいぜひぜひよろしくお願いします<笑>はいそして、えー、レア君の告知は後ほど2時、はい、後ほど2時からで、ね、はい、はい、行きたいと思います私沖田まさみでございますけれどもえっ、ー、と11月の26日かなはい、あこちらですねファンの集い記念賞今年も開催させていただきます第27回目になります、えーえー、神奈川県の寒川神社三周年というところで開催でございます、えー、11月1日に発売のですね全曲集雪枕これがですねなんとご来場の方にプレゼントという大変ひとっ腹な企画でございますので皆さんぜひよかったら足を運んでください、えー、お申し込みはお料理の都合もございますので11月15日ぐらいまでに連絡いただければと思います、えー友情ゲストに沢田康人さん、あの三味線とか歌とか歌ってます。沢田康人さんとですね、コラボもございます。楽しみにしててください。ということで11月26日ございます。よろしくお願いします。そしてですね、えっ、ー、と10、うんと11月5日でしたっけ？えー、と公開収録ね、はいうんはい、この鳥小屋ズリーのね、えー、公開収録がございますこれ1月1日放送のものでございますけれども、はい、11月5日に、えー、イベントハウスメロディーさんにて公開収録がございます、えー、チケットの方4000円ですね、えー、お申し込みはご予約が必要です10月31日までに、えー、ご連絡いただければと思います、えー、レイヤ君、はい、いますねそうですこっちねチラシには載ってるんですけど僕はそうなんですねその辺の福井に行っちゃってるんで<笑>、はい、写真だけ載ってるけどねはい、ね、僕と岡田忍さんは別で撮りますあそうなのねと、はい、いうことでございますけどもねぜひ皆さんのこちらの方もね公開収録この番組じゃないけど<笑><笑> 2時からの番組だね、はい、の収録になりますのでぜひ皆さんあのそちらの方もご参加くださいよろしくお願いいたしますということで、えー、まさみの気ままなメロディーそろそろお別れでございます、えー、2時から、えー、正午の正午とメロディーの歌仲間引き続き応援いただきたいと思いますよろしくお願いしますということでよしみさん、えー、堀和也さん今日どうもありがとうございましたまた来週ご覧くださいありがとうございます